அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலா பாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி ஒரு ரியல் டைம் ப்ராப்ளத்தை எப்படி மேத்தமெட்டிக்கலாக ஃபார்முலேட் பண்ணுறது ஃபிசிக்ஸ் லாஸை எப்படி ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்மில் கொண்டு வர்றது அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் தெருமுடைமிக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ப்ராப்ளத்தை பாருங்கள் எ மேன் ஸ்டார்ட்ஸ் பைசைக்ளிங் இன் தி மார்னிங் அட் ஏ டெம்பரேச்சர் அரவுண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சென்டிகிரேட் இதை மைண்டில் ஏன் வச்சுக்கோங்க ஹி செக்ட் தி ப்ரெஷர் ஆஃப் டயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேபிஏ சைக்கிளோட டயரில் ப்ரெஷர் ஐநூறு கேபிஏ இருக்கு ஆஃப்டர் நூன் ஹி ஃபவுண்ட் தட் அப்சல்யூட் ப்ரெஷர் இன் தி டயர் இஸ் இன்க்ரீஸ் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கேபிஏ ஸோ சாயங்காலம் ப்ரெஷர் கூடிடுச்சு மதிய நேரத்தில் வெயில் வெயில் அதிகமாக இருக்குது ஸோ டெம்பரேச்சர் கண்டிப்பாக கூடி இருக்கணும் தர் ஃபோர் ப்ரெஷர் என்ன ஆகுது கூடுது பை அசூமிங் தி எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் டயர் இஸ் நெக்லிஜிபிள் வாட் இஸ் தி டெம்பரேச்சர் ஆஃப் டயர் அண்ட் ஆஃப்டர் நூன் ஸோ டயர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகலை அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தட் இஸ் ட்ரூ டயர் இஸ் ரெகர்ட் அவ்வளோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் பட் அது அதை நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் நெக்லெக்ட் பண்ணலாம் இந்த சுச்சுவேஷனில் ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்கும் இப்படின்னு டெம்பரேச்சர் எவ்வளோவா இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகாலையில் சைக்கிளில் செல்லும் ஒருவர் இருபத்தைந்து டிகிரி சென்டிகிரேட் வெப்பநிலையில் சைக்கிளில் காற்றழுத்தத்தை ஐநூறு கேபிஐ என அளவிடுகிறார் பிற்பகலில் அவர் சைக்கிளின் காற்றழுத்தை அளவிடும் பொழுது அது ஐநூறு ஐநூற்றி இருபது கேபிஐ ஆக உள்ளது நெல் பிற்பகலில் சைக்கிள் டயரின் வெப்பநிலை என்ன டயரின் வெப்ப விரிவை புறக்கணிக்கவும் ரைட் ஸோ இதை எப்படி நம்ம எக்ஸாமினேஷன் ஆரம்பிக்கணும் கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டன்ஸ் போடுங்க என்ன எடுத்தோம் இந்த கிவன் சுச்சுவேஷனில் வால்யூம் எப்படி இருக்க கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஸோ வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட் ஏன்னா டயர் டயர் ஆல்மோஸ்ட் இப்படி தான் இருக்கும் அந்த வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட் இது ஸ்ட்ராங் மெட்டீரியல் டயர் வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ அதுக்குள்ளே இருக்கூடிய ப்ரெஷரை தீர்மானிக்கிறது டெம்பரேச்சர் மட்டும் தான் டெம்பரேச்சர் கூடுச்சுன்னா ப்ரெஷர் கூடும் டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சுன்னா ப்ரெஷர் குறையும் ஸோ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் கேட்டிங்கன்னா பி வைடி இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் இப்போ கொடுத்த வேல்யூலாம் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க டெம்பரேச்சர் டி ஒன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்காங்க ஐநூறு கேபிஏ டி ஒன் கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தஞ்சி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சென்டிகிரேட் மீனிங் டூ ஹண்ட்ரட் நைன்டி எயிட் கேள்வி நான் எதாவது கூட்டியிருக்கேன் ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீயாக கூட்டியிருக்கேன் ப்ராப்பர் ஸ்கேல் வர்றதுக்காக கெல்வின் ஸ்கேலுக்கு வர்றதுக்காக பி டூ கொடுத்துருக்காங்க டி டூ எவ்வளோ கேட்டிருக்காங்க ஒன்ஸ் திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் இனிமேல் என்னது வெறுமனே நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம் ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் பி பை டி கான்ஸ்டன்ட் வென் வால்யூம் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ பி ஒன் பை டி ஒன் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் பி டூ பை டி டூ இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் ஸோ பி ஒன் பை டி ஒன் இஸ் ஈக்வல் பி டூ டி டூ பி டூ பை டி டூ ஸோ டி டூ இஸ் ஈக்வல் டு பி டூ பை பி ஒன் இன்டு டி ஒன் சிம்பிள் பி டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பி ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க ரெண்டுமே கேபி இருக்கிறதா நான் அப்படியே பண்ணியிருக்கேன் அப்படி இல்லாமல் இருந்தால் ப்ராப்பர் யூனிட்டுக்கு மாற்றிக்கோங்க இன்டூ டூ நைன்டி எயிட் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கிது த்ரீ நாட் நைன் பாயிண்ட் நைன் கெல்வினில் கிடைக்கிது நார்மலாக ஆன்சர் நம்ம கெல்வினில் சொல்கிறது இல்லை இல்லையா ஸோ டிகிரி சிண்டிகிரேட் மாற்றுங்க ஸோ மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ ஸோ யூ வில் கெட் யூ வில் கெட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் டிகிரி சென்டிகிரேட் சிம்பிள் ப்ராப்ளத்தை பாருங்கள் பெருசாக தெரியுது ரொம்ப எழுதி எழுத்தாக இருக்கிறதுனால என்னமோன்னு யோசிக்கிறீங்க அதை ப்ராப்பர் ஃபிசிக்கல் மாடலாக உங்களால் ஃபார்முலேட் பண்ண முடிஞ்சிருச்சுன்னா அதை மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்ம் கொண்டு வர்றது செகண்ட்ஸில் என்ன செஞ்சிட முடியும் கொண்டு வந்துட முடியும் பிள்ளைகளுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் அன்பு வாழ்த்துக்கள் பிள்ளைக